హలో ఎవరిబడి వెల్కమ్ టు నివాస్ ఇన్ఫో టాపిక్ ఈజ్ టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్లోని ఫస్ట్ చాప్టర్ రియల్ నెంబర్స్లో ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఎక్స్పాండ్ ద ఫాలోయింగ్ కింద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనము ఎక్స్పాండ్ చేసి రాయాలి సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లాగ్ థౌజండ్ సో థౌజండ్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే థౌజండ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి థౌజండ్ని మనము టెన్ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ కాబట్టి లాగ్ అండర్ బ్రాకెట్లో టెన్ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ ఇప్పుడు టెన్ ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే టెన్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి టూ ఇంటూ ఫైవ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ మనము టూ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీగా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇక్కడ వేరువేరుగా రాసుకుంటాం అప్పుడు లాగ్ టూ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ అండ్ లాగ్ ఫైవ్ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ మరి వాటి మధ్యన రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి అకార్డింగ్ టు మల్టిప్లికేటివ్ రూల్ ఆఫ్ లాగారితం మనము ప్లస్ తీసుకోవాలి సో కాబట్టి లాగ్ టూ ఆ టూ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ ప్లస్ లాగ్ ఫైవ్ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ దీన్ని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొస్తాం అప్పుడు త్రీ ఇంటూ లాగ్ టూ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ లాగ్ ఫైవ్ సో ఇంక ఇంతకంటే దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేయలేం సో ఆన్సర్ ఈజ్ లాగ్ థౌజండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ లాగ్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ లాగ్ ఫైవ్ ఇదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ డివిజన్ ఉంది డివిజన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అకార్డింగ్ టు డివిజన్ రూల్ మైనస్ సబ్స్ట్రాక్షన్ సో అంతకంటే ముందు ఈ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ని సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ని మనము ఫవర్స్లో రాసుకోవచ్చు లేదా నెక్స్ట్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఫస్ట్ నేను ఈ డివిజన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను సో అప్పుడు లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ లాగ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ని మనము ఫవర్లో రాసుకోవాలి ఫవర్లో రాసుకోవాలంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ యొక్క వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి టూ చేత డివిజన్ చేస్తూ పోండి మీకు అది టూ చేత సెవెన్ టైమ్స్ డివిజన్ అవుతుంది కాబట్టి సెవెన్ ఫవర్ టూ ఫవర్ ఆఫ్ సెవెన్ అదేవిధంగా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మన అందరికి తెలిసింది ఈజీ ఫైవ్ ఫవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సో ఆ విధంగా రాసుకుందాం సో లాగ్ టూ ఫవర్ ఆఫ్ సెవెన్ మైనస్ లాగ్ ఫైవ్ ఫవర్ ఆఫ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఈ ఫవర్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే సెవెన్ ఇంటూ లాగ్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ లాగ్ ఫైవ్ సో ఇంకా దీని ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ చేయలేం సో ఆన్సర్ ఈజ్ లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇంటూ లాగ్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ లాగ్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం థర్డ్ వన్ లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ టూ వై పవర్ ఆఫ్ త్రీ జెడ్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఎలాంటి నెంబర్స్ లేవు ఓన్లీ వ్యారియబుల్స్ ఉన్నాయి సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వైర్ వై క్యూబ్ జెడ్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సో దీన్ని మనం ఏం చేయగలుగుతాం అంటే వీటి మధ్యన ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అంటే మల్టిప్లికేషన్ సో అకార్డింగ్ టు మల్టిప్లికేటివ్ రూల్ మనము ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు అడిషన్ తీసుకోవాలి సో దీన్ని మనము లాగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా రాయగలుగుతాం నెక్స్ట్ సో కాబట్టి లాగ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ లాగ్ వై క్యూబ్ ప్లస్ లాగ్ జెడ్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పవర్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొస్తాం అప్పుడు టూ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ లాగ్ వై ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ లాగ్ జెడ్ సో ఇంతకంటే దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేయలేం సో ఆన్సర్ ఈజ్ లాగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై క్యూబ్ ఇంటూ జెడ్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ లాగ్ వై ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ లాగ్ జెడ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం లాగ్ పీ స్క్వేర్ ఇంటూ క్యూ క్యూబ్ బై ఆర్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సో ఈ రెండింటికి మధ్యన రిలేషన్ మల్టిప్లికేషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డివిజన్ అంటే మనము దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ప్లస్ అండ్ మైనస్ సో ఈ రెండింటి మధ్యన ప్లస్ ఈ రెండింటి మధ్యన డివిజన్ సో మనం ఫస్ట్ ఆ ఫామ్లో రాసుకుందాం లాగ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ రెండింటి మధ్యన మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ క్యూబ్ లాగ్ క్యూ క్యూబ్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఎందుకంటే ఇది డివిజన్ కాబట్టి మైనస్ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అన్నింటికీ లాగ్ అనేది కంపల్సరీ రాయాలి ఎందుకంటే మనం ఎక్స్పాండ్ చేస
टू इंटू लाग पी प्लस थ्री इंटू लाग क्यू माइनस फोर इंटू लाग आर नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम लाग रूट एक्स क्यू बै वै स्क्वेर रूट अने रेकी अप्लीकेबल सो मेर कंफ्यूज आवा फस्ट मन रूट एलमेट मैं रूट एलमेटे सिंपल गुर्तवाली रूट तीस हॉल फवर इज ईक्वल टू वन बै टू पेवाली एक्सपोने वन बै टू दवाली आलरे एक्स पवर आफ थ्री आलरे अलागे उ वै पवर अने टू अने अला उ इपू हॉल रूट काबी मन नैक्स्ट मन तस्कने रू एक्सपोने हॉल एक्सपोने सो दाने कोसम एलाकाले लाग एक्स क्यूब बै वै स्क्वेर हॉल वन बै टू वन बै टू अने मोता एक्सपोने इपड़ी वन बै टू वीट की सपरेट अप्लाईद सपरेट अस्ते मन के अंटे इकड़ थ्री इंटू वन नामेटर तो मल्टेषन चेयर थ्री इंटू वन अब थ्री बै टू अवतुदे अंत एक्स पवर आफ थ्री बै टू मैं वै के टू इंटू वन अटे टू बै टू का दिन एलाकोवे लाग एक्स पवर आफ टू बै थ्री बै वै पवर आफ टू बै टू इक थ्री बै टू अलागे उ टू बै टू अंत दिन वाल्यू वन का वन उड़ा मन रास्कवास अवसर ले मल्ल दी नैक्स्ट मन एलाकाले लाग एक्स पवर आफ थ्री बै टू बै वै सो इंक इपू इंकेले नैक्स्ट इक डिवजन उबी यह रे मध्य डिवजन उबी अकॉर्ंग टू डिवजन रूल मन एक्सपैंड वाड़ मध्य रिश्शन मैनस्वाली सब्राक्षन सो लाग एक्स पवर आफ टू बै थ्री मैनस् लाग वै नैक्स्ट एक्सपोने लफ्ट सैड की तस्काली अब वाट मध्य मल्टेषन ऐरपड़ी सो थ्री बै टू इंटू लाग एक्स मैनस् लाग वै दट आसर सो आसर ईज लाग रूट एक्स क्यूब बै y square is equal to 3 by 2 into log x minus log y. Question number five: If x square plus y square is equal to 25 xy, then prove that 2 into log x plus y is equal to 3 into log 3 plus log x plus log y. So, it is most important question. It is mirror. Okay, take two years. Repeat this. Come on, practice it. Come on, make sure it is easy. Also. So, I can end it. Ante x square plus y square is equal to 25 xy. So, this is my proof. Jai Ali, M proof Jai Ali. And take it. Two into log x plus y is equal to three into log three plus log x plus log y. Any proof Jai Ali. So, then, for some first one, I'm x square plus y square is equal to 25 xy. सो इक एक्स वै का इक पवर्स अने रेक्वल उ अलांट मन दाने वाले एक्स प्लस वै हॉल पवर रास्कुटी एक्स प्लस वै हॉल स्क्वे इज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव एक्स वै इपूर चया स्टेटी अंत इक एक्स प्लस फाइव हॉल स्क्वे अकॉर्ंग टू ए प्लस बी हॉल स्क्वे अभी इक अल्लाई सारी ए प्लस बी हॉल स्क्वे अनेक ए प्लस बी हॉल स्क्वे इज ईक्वल टू ए स्क्वे प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वे यह प्राब्लम ने सावाना की ना का ट्वेंटी फाइव एक्स वै उ अंत इक ट्वेंटी फाइव एबी अको सो इक एक्स प्लस फाइव हॉल स्क्वे इज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव एक्स वै अंत इक ए प्लस बी हॉल स्क्वे इज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव एबी अक मरी मन की टू एबी उ टू एबी ने नीक ए प्लस बी हॉल स्क्वे वाल्यू एंत ट्वेंटी फाइव एक्स वै का इकड़ा ट्वेंटी फाइव एक्स वै उबी टू एबी ने इकान अंत इक एबी एक्स वै एनी कंफ्यूज अव जस्ट नैन स्टे इकें टू ए बी इन ट्रांसफर्स्तान अब ए प्लस बी हॉल स्क्वे मैनस् टू ए बी इज ईक्वल टू ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे अब तो सो इकडर ए प्लस बी हॉल स्क्वे पक्न पेटी सेम इदे फाम लक्सप्लेस वै हॉल स्क्वे रास्को सो एक्स प्लस प्लस वै एक्स प्लस वै हॉल स्क्वे रास्क एक्स स्क्वे प्लस टू एक्स वै प्लस वै स्क्वे दीन पक्न पेटी जस्ट दी इज ईक्वल टू ऐक्चुअल एक्स प्लस एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे ईक्वल टू अंत ट्वेंटी फाइव एक्स वै सो ट्वेंटी फाइव एक्स वै पक्न पेटी दी एक्सपैंड एक्सपैंड एक्स स्क्वे प्लस टू एक्स वै प्लस वै स्क्वे इपूर टू एक्स वै रईट सैड की ट्रांसफर्टी रईट सैड की ट्रांसफर्टे एक्स प्लस फाइव हॉल स्क्वे मैनस् टू एक्स वै इज ईक्वल टू एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे इपड़ू 
ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ ఒకసారి కంపేర్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ వై మరి మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఉంది కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేరే సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ వై అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ వై తీసుకోవచ్చు కదా సో మనం అదే చేద్దాం సో కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ వై ఇక్కడ వరకు కామన్గా రాసుకొని ఈ దీని వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ వైగా తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకు అకార్డింగ్ టు ఇక్కడ ప్రాబ్లం సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ వైగా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఎక్స్ వై ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ వై సో ఈ టూ ఎక్స్ వైను మళ్ళీ నేను రైట్ సైడ్కి ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తున్నాను సో ఇది అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ప్రకారం రాసుకున్నాము ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది టూ ఎక్స్ వై రైట్ సైడ్కి పోతే అది ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ని టూ ఎక్స్ వైని అడిషన్ చేయండి అప్పుడు మనకి ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ వై అవుతుంది ఇప్పుడు లాగ్ అప్లై చేయండి మనం ఎందుకంటే లాగ్ అనేది ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ టూ సైడ్స్ కూడా లాగ్ అనేది అప్లై చేయాలి సో లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ వై ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయగలుగుతాము ఈ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొస్తాము అదేవిధంగా ఈ ట్వంటీ సెవెన్ ఏమైనా ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో రాయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా సో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనము ఈ టూ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొద్దాం అప్పుడు టూ ఇంటూ లాగ్ టూ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ వై ఓకే టూ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది లాగ్ ఎక్స్ వై ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ లాగ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ వై ఇవి త్రీ వాల్యూస్ ఇది సింగిల్ వాల్యూ కాదు ట్వంటీ సెవెన్ అనేది ఒక వాల్యూ ఎక్స్ అనేది ఒక వాల్యూ వై అనేది ఒక వాల్యూ ఈ త్రీ వాల్యూస్ కూడా మనం లాగ్ అనేది అప్లై చేయాలి ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు మరి ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు లాగ్ అప్లై చేసినప్పుడు వీటి మధ్యన రిలేషన్ ఏంటి మల్టిప్లికేషన్ మరి మనం ఏం తీసుకోవాలి అడిషన్ అకార్డింగ్ టు మల్టిప్లికేటివ్ రూల్ సో ఈ మల్టిప్లికేటివ్ రూల్ ఏంటని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మీకు నేను రూల్స్ ఆఫ్ లాగారిజంలో సో ఇవన్నీ చెప్పాను దానికి సంబంధించిన వీడియో లింక్ కంపల్సరీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి అర్థం కాకపోతే అర్థమవుతూ ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి రాస్తే లాగ్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై సో ఇప్పుడు ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం చేయలేం కాబట్టి దాన్ని యాసీజ్గా రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్లో లాగ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో రాసుకోవచ్చు ట్వంటీ సెవెన్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు త్రీ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీగా రాసుకోవచ్చు త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ నైన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ కాబట్టి నేను అలా రాసుకుంటున్నాను సో త్రీ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ నెక్స్ట్ వీటిని యాసీస్గా రాసుకుంటాం లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేయగలమంటే ఈ ఎక్స్పోనెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకురాగలుగుతాం అంతే సో తీసుకొద్దాం సో ఇక్కడ టూ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై యాసీస్ ఇక్కడ త్రీ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే త్రీ ఇంటూ లాగ్ త్రీ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై మనం ఒకసారి మీ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి మనని ఏం ప్రూవ్ చేయమండి అంటే ఇదే ప్రూవ్ చేయమండి సో మనకు అదే వచ్చింది మనని ప్రూవ్ చేయమన్నది ఏంటి ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ వై అయినప్పుడు మనని ప్రూవ్ చేయమన్నది ఏంటి అంటే టూ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ లాగ్ త్రీ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై సో ఆటోమేటిక్లీ మనకు అదే ఆన్సర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వీడియో చివరిలో వచ్చి తమ్మినాయిని సెలెక్షన్ చేసుకోండి లేదా మీకు ప్రతి వీడియో కూడా డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఉంటుంది మీకు వీడియో నేమ్ ఉంది కదా కింద ఆ నేమ్ పక్కనే చిన్న యారో మార్క్ అనిపిస్తుంది ఆ యారో మార్క్ పైన క్లిక్ చేయండి మీకు క్రింద కొంత టెక్స్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది ఏంటి అంటే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే దీనికి సంబంధించి ఇంకొన్ని లింక్స్ కూడా ఈ వీడియోలో ఇవ్వడం ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను ఏం లింక్స్ ఇస్తానంటే మీరు చూస్తున్న వీడియో కంటే ముందు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో అదేవిధంగా మీకు ఈ వీడియోకి సంబంధించిన కొన్ని రిలేటెడ్ వీడియోస్ కూడా లింక్స్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటి నేమ్ అనేది ఉంటుంది ఆ నేమ్ చూసుకొని ఈ ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఆ వీడియో అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అలా కాకుండా మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఈ వీడియో పైన ఎక్కడైనా సరే ఒకసారి ఇలా టచ్ చేయండి మీకు కొన్ని
సో ఛానల్లోకి ఎంటర్ అవుతే మీకు హోమ్ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్ క్లిక్ చేయండి ఓకే ప్లేలిస్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు కింద కొన్ని టాపిక్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి ఇవి ఏంటి అంటే ప్లేలిస్ట్ ఈ ప్లేలిస్ట్ ఏంటి అంటే ఒక టాపిక్ సంబంధించిన టోటల్ వీడియోస్ దాంట్లో ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ చూడండి సిక్స్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ వన్ ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మీరు ఇన్ కేసు టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మీరు స్క్రాల్ చేయండి మీకు ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ రైట్ యారో మార్క్ వస్తుంది ఓకే రైట్ యారో మార్క్ వస్తే మీరు దాని మీద క్లిక్ చేయండి మీకు కింద ఇంకా ప్లేలిస్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇక్కడ మీకు దీంట్లో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి సో ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఉంది దీనిపైన క్లిక్ చేయండి మీకు టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన టోటల్ వీడియోస్ అందులో అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు వీడియో అనేది సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మీరు వీడియో సెలెక్షన్ చేసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మీకు ఒక చాప్టర్కి సంబంధించిన టోటల్ వీడియోస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో మీ నెక్స్ట్ వీడియో కోసము లేదా మీకు కావాల్సిన టాపిక్స్ కోసము సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నా ఛానల్లోకి ఎంటర్ అయితే దాన్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు మీకు సంబంధించిన మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్లో కానీ మీ వీడియో వల్ల యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మీకు వీడియో కింద షేర్ బటన్ ఉంటుంది ఈ షేర్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి వాట్సాప్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సో ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ శాతం వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేస్తున్నారు మీరు కూడా మీకు తెలిసిన మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ తప్పకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్